മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മൂന്ന് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ടഫാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേഡ് പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കര വെയ്റ്റേജ് ആണ് എൻട്രൻസിന് കാരണം അത് ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ലോജിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമിന് എപ്പോഴും അതെല്ലാത്തിനും ഈ സ്കീമിനാണെങ്കിലും എൻ ഡി എ ക്കാണെങ്കിലും ജെ ഇ ക്കാണെങ്കിലും കുസാറ്റിനാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും കോമ്പിനേഷനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാണാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം മാത്സിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സമയത്തിന് അത് ഇൻഡിയക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടൈമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ അതിനെ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എൻ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോർ ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ എൻ ഫാക്ടോറിൽ വലിയ നമ്പറൊക്കെയാ പേടിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും മാറി എൻട്രൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ഇതിന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് എൻ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിൽ ഇരിക്കൽ ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ദെൻ എൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പ്ലസ് ടുവും എന്നും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം എത്ര കൂടുതലാണ് രണ്ട് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയലിനെ എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഒന്ന് കുറച്ച് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഒന്ന് കുറച്ച് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് നിർത്തും ഏത് വലിയ നമ്പർ ഫാക്ടോറിയലിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ടെൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ ടെൻ ഇൻറ്റു ഒന്ന് കുറച്ച് നയൻ ഇൻറ്റു ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വേണേൽ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഫാക്ടോറിൽ നിർത്തണം ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതണോ എയ്റ്റ് എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു എവിടെയാണ് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് നിർത്തുന്നിടത്ത് ഫാക്ടോറിൽ കൊടുത്ത മേറുന്നു നിർത്താൻ മറ്റൊരിടത്തൊന്ന് ഫാക്ടോറിൽ എഴുതണ്ട കേട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിനെ എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞ് എൻ ഫാക്ടോറിൽ കൊണ്ട് നിർത്തണം കാരണം റൈസ് എൻ ഫാക്ടോറിലുള്ള അത് കട്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസലായി ദെൻ റിമൈൻ ടൈംസ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ ഇതിനൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൻസർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഈ ഓരോ നമ്പറിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നോ അപ്പോഴും നമുക്ക് നിർത്താം ആൻസറും
ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് വൺ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ സം ടു എൻ ടൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ടൈംസ് ഏകദേശം ഇവിടെ അൻപത് ടൈംസ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഓരോ ടൈമിനുള്ളിൽ നോക്കിക്കുക നമ്പറും അതിന്റെ ഫാക്ടോറിയുള്ള ചേർന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇന്റു വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ടു ഇന്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഫിഫ്റ്റി ഇന്റു ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വൺ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് വൺ അപ്പൊ ഈ വൺ എന്നുള്ളതിന് ടു മൈനസ് വൺ എഴുതി പുറത്ത് ആരും തന്നെ എഴുതി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഈ ടു എന്നുള്ളതിന് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഈ ടുവിന് വരും ത്രീ മൈനസ് വൺ എഴുതി ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഈ ത്രീ എന്നുള്ളതിന് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി പുറത്ത് ആരും തന്നെ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് വൺ ഈ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതിന് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു ആരാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും വൺ മൈനസ് ചെയ്തുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഇത് അകത്തോട്ട് ഈ രണ്ട് പേരെയും ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടും നോക്കിക്കുക ആൻസർ ഈസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ശരിയല്ലയോ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടുവിനെ നമുക്ക് ആരും എഴുതാം ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ആരായി ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ ആര് തന്നെയാണ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ നോക്കിക്കേ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ചേരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കൂടെ വരുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടോറിയൽ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് മരിച്ചു പോകും മീൻസ് കട്ടായി പോകും നോക്കിക്കോണേ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഈ ടൈമും ഈ ടൈമും നമ്മൾ എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയലും ഉണ്ടോ ഈ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയലും അത് തമ്മിൽ കട്ടായി അപ്പൊ ആ കട്ടായി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലോജിക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമും നെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമും തമ്മിലാണ് കട്ടാവുന്നത് ഉണ്ടോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമും നെക്സ്റ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമും അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമും ഇത് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലായി 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 ലാസ്റ്റിൽ എവിടെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുക ഇതുവരെ ക്യാൻസൽ ആവും കാരണം ഇത് ക്യാൻസൽ ആവില്ല ഇത് ക്യാൻസൽ ആവുന്നത് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമും ആട്ടാം പക്ഷെ അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ആവില്ല ഓക്കെ കാരണം അത് എവിടെ വന്നാൽ ആ ലാസ്റ്റിൽ കട്ട് ആവുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണോ ഇതാണോ കട്ട് ആവുന്നത് ഇതാണ് കട്ട് ആവുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞത് 
ജയിൽ ലെവലിലോട്ടൊന്നും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയില്ല ഈ ടൈപ്പിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കേട്ടോ നല്ല പ്രൗഡം ആണ് എക്സാമിന് വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിച്ചോളാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് യൂസിങ് സെവൻ ഇൻ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് സെവൻ പോയിന്റ്സ് ആർ കൊളൈൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ പതിനേഴ് പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കിട്ടതില്ലയോ പതിനേഴ് പോയിന്റ്സുകളെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എത്ര സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസുകളെ ഫോം ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഏഴ് പോയിന്റ്സുകൾ എന്താണ് കൊളീനിയർ ആണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പോയിന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണം കുറയും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ കിട്ടത്തുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ പക്ഷേ ഇത് കൊളീനർ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൊളീനിയർ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോൺ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സുകളെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലൈൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏഴ് പോയിന്റ്സുകൾ കൊളീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണം കുറയും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളിൽ എത്ര പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് പതിനേഴ് ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മതി ശരിയല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ സി ടു ബട്ട് നോക്കിക്കേ ഏഴ് പോയിന്റ്സുകൾ കൊളീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ പോയിന്റ്സുകൾ ആ പോയിന്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ലൈൻസുകൾ പുതുത് ഫോം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ സി ടുവിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്ലസ് വണ്ണൂടെ ചേർക്കണം ടോട്ടൽ ആകുവാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ സി ടു മൈനസ് സെവൻ സി ടു പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ മീൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് സെവൻ സി ടു ഈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ സി ടുവിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ എഴുതുക തൊട്ട് താഴത്തെ നമ്പർ എഴുതുക സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ബൈ ടു മൈനസ് സെവൻ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സെവൻ എഴുതുക തൊട്ട് താഴത്തെ നമ്പർ സിക്സ് എഴുതുക ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ വൺ തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻസർ ഈസ് വൺ വൺ സിക്സ് ഓക്കെ നൂറ്റി പതിനാറ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് കോട്ടലാറ്റസ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് കുറേ പോയിന്റ്സുകളെ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊളീനിയർ പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലുള്ള സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എക്സാമിനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 